Hello everyone, my name is Rama Sredai. Welcome at MMC Make My Career. So guys, in my today's lecture, this is your practice set 5. You can see TGT, PGT, previous year questions ka ek hum series leke chal rahe hain. Aur guys, I hope so, agar aap log ka cooperation rahega, to more than 50 to 100 lecture ki seat hum banayenge, set banayenge. I hope कि अगर आप 50 सेट या और 100 सेट की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप easily you can qualify TGT exam. तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरा जो टारगेट है, वो TGT के प्रिपरेशन की बेहतर से बेहतर मैटर को आपके साथ पहुंचाना, आपके पास पहुंचाना, ठीक है? और उसके बाद then I will make a target to complete PGT course, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? TGT के सिलेबस को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से कवर करेंगे उसके बाद फिर पीजीटी के सिलेबस को कवर करेंगे ठीक है चलिए तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे राइट right, गाइस चलिए पहला क्वेश्चन है कम ऑन एवरीवन एवरीबॉडी पहला क्वेश्चन आज का है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर किंग लियर प्ले आपने जरूर पढ़ा होगा और किंग लियर प्ले में क्या है कि उसमें जो एंडिंग है उसमें कार्डेलिया मर जाती है कार्डेलिया हैंग टिल डेथ फिर उसके बाद कार्डेलिया को देखते देखते फिर किंग लियर भी मर जाता है तो जो उसकी एंडिंग होती है वो बहुत पेनफुल होती है बहुत कष्टकारक होती है बहुत लोग उसके पसंद भी नहीं करते हैं बट ये है कि विलियम शेक्सपियर क्या थे कि उन्होंने क्या किया है जिसको जैसे जिस बहुत सारे उसके पीछे कारण हैं कि क्यों कार्डेलिया को हैंग टिल डेथ कर दिया गया कार्डेलिया कैसे मरी क्यों मरी ये बहुत सारी बातें हैं इसमें लेकिन इसमें एक ऑथर हैं जिन्होंने इन्होंने क्या किया कि कार्डेलिया की हैप्पी एंडिंग दिया तो वो कौन से ऑथर हैं तो सिंपली वो जो ऑथर हैं वो नाहम टेटे हैं कौन है नाहम टेटे हैं चलिए तो देख लेते हैं ये नाहम टेटे साहब का फोटोग्राफ्स हैं राइट देखिए क्या लिखा हुआ है नाहम टेटे द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड अल्टर्ड द एंडिंग ऑफ द ओरिजिनल किंग लियर बाय शेक्सपियर हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ये आपके नाहम टेटे साहब का एक बेहतरीन सुंदर सा है ना पिक्चर है जिससे आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं ठीक है कम ऑन एवरीबॉडी एंड एवरीवन चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ देखिए ये एक मैकबेथ का कैसल है आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये देखिए एक पोर्टर है राइट right, तो होता क्या है कि मैकबेथ में क्या होता है कि एक के बाद एक गेस्ट आते जा रहे थे तो उसमें एक जो पोर्टर था जो गेट पर गेट कीपर था वो बार बार लोग दरवाजा खटखटाते थे ठीक है तो नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज लॉन्ग एसे इसी पर एक एसे किसी ऑथर ने लिखा है अब किस ऑथर ने लिखा है आप बताएं किसने लिखा है पहले आप कोशिश करिए फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर कम ऑन एवरीबॉडी एवरी प्लीज एंड प्लीज हरी अप बताइए तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सुंदर ऐसे थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्ग एसे बाय किसने लिखा है तो थॉमस डी क्वेंसी साहब ने लिखा है किसने लिखा है थॉमस डी क्वेंसी देखिए आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे शेक्सपियर क्रिटिसिजम फर्स्ट पब्लिश इन एटीन देखिए एक मैंने आपको एक स्नैप भी दे दिया है चित्र भी दे दिया है कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ किसने लिखा है थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है किसने लिखा है थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है किसने लिखा है थॉमस डी क्वेंसी कई बार आप लिख लेंगे कई बार आप बोल लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेहतर हो जाएगी और आप चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं Keeping up, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, fantastic लाइन है. Keep up your bright swords, for the dew will rust them. Good signal, you shall more command with ears than with your weapons. These the above lines are addressed to Othello, right? ये सारी लाइनें Othello को एड्रेस की गई हैं. किसने किससे कहा था? बहुत ही अच्छी लाइन है. इसका अर्थ भी समझते हैं. देखिए सिचुएशन क्या है? कि जो इसकी पत्नी है डेस्डेमोना है तो डेस्डेमोना क्या करती है कि अब ये ओथेलो से बहुत प्रेम करती थी और इसके पिता जो ब्राबेंटियो हैं उन्होंने ड्यूक से शिकायत कर दिया कि मेरी बेटी को इन्होंने बहला फुसला लिया 
तो ड्यूक ने ब्राबेंटियो को भेजा कि और लोगों को भेजा कि जाइए और वो थैलो को गिरफ्तार करके ले आइए तो जैसे ये लोग पहुंचते हैं और ब्राबेंटियो अपना तलवार निकालते हैं और ओथैलो की तरफ बढ़ते हैं राइट और उसको डराने की कोशिश करते हैं ओथैलो तो बहुत ही ब्रेव था तो उसने कहा कि कीप अप योर ब्राइट शॉर्ट्स अरे भैया ब्राबेंटियो जी अपने तलवार को रख लीजिए म्यान में फॉर द ड्यू विल रस्ट देम कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर से है ना कहते हैं कि पसीने की बूंदे निकले और आपके तलवार को क्या कर दे जंग लगा दे अब अगर आप बात है आप सीनियर हैं आप मुझसे बड़े हैं है ना गुड सिग्नोर एक सम्मानजनक शब्द है यू शेल मोर कमांड विथ ईयर्स दैन विथ योर वेपन्स अरे आप तो केवल शब्दों से कह दीजिए कि आपको चलना है आप हमें चला चलूंगा आप क्यों इतना एफर्ट कर रहे हैं राइट right? तो ये मानकर चलिए ओथैलो जी हैं यहाँ पर खड़े हैं राइट सॉरी ओ टी एच ई एल एल ओ ओथैलो जी हैं यहाँ पे खड़े हैं राइट right? और यहाँ पे ब्राबेंटियो जी आते हैं और इन्हीं के साथ और एक दो सोल्जर्स आते हैं इनको अरेस्ट करने के लिए यहीं पर संवाद होता है तो ये किसने किससे कहा था बताइए फर्स्ट यू टेल मी देन आई विल टेल यू द राइट आंसर रोड्रिगो एंड ऑफिसर ब्राबेंटियो रोड्रिगो एंड ऑफिसर द ड्यूक एंड सीनेट तो राइट right ऑप्शन होगा ब्राबेंटियो रोडेरिगो एंड ऑफिसर राइट चलिए तो देखिए आपका ऑप्शन आप सही है और इन द अब लाइंस टेक फ्रॉम द अब देखिए इसको मैंने आपको नेट से भी ढूंढ करके अच्छे से दे दिया है मैटर जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए देखिए यही लाइन है कीप अप योर ब्राइट सॉल फॉर द ड्यू वुल रस्ट दैन गुड सिग्नोर यू शेल मोर कमान विद ईयर्स दैन विद योर वेपन्स राइट वही अर्थ है अब देखिए किसने कहा था देखिए लिखा हुआ है ब्राबेंटियो एंड हिज मैन अराइव अरेस्ट टू थैलो ब्राबेंटियो और उसके साथ दो तीन चार लोग और आते हैं किसको अरेस्ट करने के थैलो के लिए एज कैसियो एंड सम अदर मैन अराइव समन ओथैलो टू द सीनेट वेयर ही नीडेड टू हेल्प रिस्पॉन्ड टू द तुर्की उसी समय जिस समय वो अरेस्ट के लिए आते हैं उसी समय यागो आते हैं और लोग आते हैं और कहते हैं कि साइप्रस पर तुर्क लोग अटैक कर रहे हैं इसके लिए सीनेट में भी आपको बुलाया गया ठीक है बहुत अच्छा है एज बोथ साइड्स ड्रॉ वर्ड्स सॉर्ट्स ओथेलो डिफ्यूज द सिचुएशन विथ अ पोएटिक इमेज दैट डेमोन्स्ट्रेट हिज एबिलिटी टू टेक कंट्रोल इन अ वेलेटाइल सिचुएशन और उसके अंदर इतनी अंदर टैलेंट थी इतना ज्यादा वो योग्य था कि किसी भी सिचुएशन को आसानी से वो क्या करता है कंट्रोल कर लेता है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन द किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम जब आप किंग लियर पढ़ते हैं तो किंग लियर में राइट right, उसमें कौन सा कैरेक्टर है जो टॉम के आवाज में बोलता है तो कौन है ये बताएं जल्दी करिए तो दैट इज द आंसर राइट होगा एडगर है उसमें राइट right? एडगर है अब देखिए एडगर को ये देखिए क्या है ग्लाउसिस्टर जी हैं राइट right? ग्लाउसिस्टर जी आ, अपने बेटे एडमंड के कहने पर इसी को एडगर है ये एडगर है आपका इसी को निकाल देते हैं राइट और गोनरिल और रीगन ये दोनों मिलकर के इनको आ, इनका नाक कान चबा लेती हैं और आंख अंधा आंख से अंधा कर देती हैं राइट और यही एक पुअर बेगर के रूप में इन्हें जब निकाल दिया जाता है तो यही मिलता है और यही इनकी मदद करता है और यहीं पर ओसवाल्ड जो है जो कि गोनरिल का एक स्टूअर्ड है पेटेंट नौकर है इनको मारने की भी कोशिश करता है लेकिन ये पुअर टाम ओसवाल्ड को भी मार देता है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो यू विल रियली एंजॉय इट कमॉन एवरीबॉडी फटाफट आगे बढ़ते हैं राइट तो देखिए इन किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम किंग लियर में पुअर टॉम के रूप में यही इसी आवाज निकाला था स्पोकन बाई एडगर हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप सो गाइज आपको समझ में जरूर आ गया होगा क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस स्टोरी इज ओके चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण करेक्टर है ये सारे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सारे किसी न किसी एग्जाम्स में यूजीसी में टीजीटी में पीजीटी में आरपीएससी में राइट right? बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं देखिए क्वेश्चन है फॉल्स स्टाफ इज ए करेक्टर फॉल्स स्टाफ करेक्टर किस में है तो आपका जो सही आंसर होगा वो हेनरी फोर्थ में भी है और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंड में भी है ये दोनों में फॉल्स स्टाफ करेक्टर है तो द राइट आंसर होगा क्या ए होगा और आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहां और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा 
फॉल्स ऑफ कैरेक्टर इज अ कॉमिक कैरेक्टर और ध्यान दीजिएगा ये जो फॉल्स स्टाफ है आप चित्र से ही देख सकते हैं कि ये कामिक कैरेक्टर है कपड़े देख लीजिए चीजें पहनावा देख लीजिए अपने आप में एक है ना कैरी केचर इसे कैरी केचर भी कैरेक्टर कहते हैं मजाकिया कैरेक्टर कहते हैं राइट ठीक है कमान विवेक कुमार ओझा प्रणाम सर गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड ओके तो देखिए क्या है शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड द मेरी वाइफ ऑफ वेंडसोर ठीक है बहुत अच्छा है ना ये भी प्ले है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हु बिकेम द नोन एज द लेक लैंड पोएट किसे हम लेक लैंड पोएट कहते हैं हु इज नोन एज लेक लैंड पोएट या हु इज नोन एज लेक पोएट किसे कहते हैं लेक पोएट्स भी है तो कौन कौन से लेक पोएट्स में हैं बताइए फटाफट टेल मी द राइट आप आंसर कम ऑन एवरीबाडी देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि विलियम वर्स वर्थ इज नोन एज द लेक लैंड पोएट रॉबर्ट साउदी को भी कहा जाता है एस टी कॉलरीज को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज लेक लैंड पोएट तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं और आपके एस टी कॉलरीज भी हैं रॉबर्ट सदे भी हैं तो देखिए लेक लैंड पोएट आप जानते हैं इन स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या था प्रकृति से बहुत प्यार था बहुत ज़्यादा लगाव था बहुत इंटरेस्ट था ठीक है इसलिए इन्होंने क्या किया प्रकृति को क्या किया है स्पिरिचुलाइज ठीक है बेटे याश्मी अली गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरी वन एंड एवरी बारी ठीक है ऑल राइट अब देखिए अगला क्वेश्चन है विलियम वर्स वर्थ वॉज बॉर्न ऑन बताइए आप सही ऑप्शन क्या होगा गाइज फर्स्ट यू मेक एन एफर्ट देन आई विल टेल यू द राइट आंसर प्लीज हेल्प मी गाइज कम ऑन एवरीबडी यासमिन विवेक इफ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज हेल्प मी तो राइट आंसर होगा सेवेंथ अप्रैल सेवनटीन सेवेंटी सेवेंथ अप्रैल सेवनटीन सेवेंटी ये झारखंड के टी में ये पूछा गया है क्वेश्चन ठीक है अब देखिए आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए विलियम वर्सवर्थ वाज बॉर्न सेवेंथ अप्रैल और ये पूरा एक डेफिनेशन भी मैंने नेट से लेकर के आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये दे दिया है विलियम वर्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन यहाँ सेवेंथ होना चाहिए था एंड अप्रैल 1770 कॉकर माउथ कम्बर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट देखिए काकर माउथ पैदा हुए थे कम्बर द लेक डिस्ट्रिक्ट ही डाइड ऑन अप्रैल ट्वेंटी थर्ड एटीन फिफ्टी हिज मदर डाइड वन ही वॉज ओनली एट ईयर्स ओल्ड और इनकी माता जी मर गई थी वैन ही वॉज ओनली एट ईयर्स ओल्ड ठीक है कमाउंड एवरीबॉडी एवरी वन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डेफोडिल्स इन हिज पोएम डेफोडिल्स राइट तो राइट ऑप्शन क्या होगा वर्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डेफोडिल्स इन हिज पोएम तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द मिल्की वे द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन मिल्की वे बहुत ही सुंदर डेफोडिल्स ये पोएम है आपका आरपीएससी में ये पूछा गया है पीजीटी में 2013 में राइट चलिए अब देखिए देखिए एक सुंदर सा डेफोडिल्स का चित्र भी है डेफोडिल्स का फूल ऐसे ही होता है वास्तव में एक बार देख करके मन और दिल एकदम खुश हो जाता है तबीयत खुश हो जाती है वाओ वर ए फैंटिक फ्लावर इज Wordsworth compares the stretch of daffodils in his poem Daffodils 1800 twinkling of stars in milky ways continuous as the stars that shines and twinkling on the milky ways ye poem ki line bhi hai jisse aap cheezon ko aur behtar dhang se samajh sakte hain theek hai come on everybody ab bataiye wordsworth recollects the daffodils in jab wordsworth hai poem inko recollect kab karte hain तो जब वे अवैकेंट एंड पैसिव मूड में होते हैं राइट कम ऑन देखिए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और बेहतर सुनिए और कहते हैं कि विलियम वर्सवर्थ जब याद करते हैं डेफोडिल्स को देखने के बाद कहते हैं फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई इन अ वैकेंट और इन अ पैंसिव मूड जब मैं अक्सर अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और डेफोडिल्स के बारे में याद करता हूँ तब करें दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई फिर वो सारे सुंदर सुंदर चित्र मेरी आंखों में नाचने लगते हैं विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड जो वास्तव में एक अपने आप में वरदान है ठीक है ऑल राइट सो गाइज ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दे देता हूँ स्नैप्स इसका स्क्रीन शॉट ले करके राइट एक बेहतरीन आप ट्रेजरी रख सकते हो इसका ठीक है अगला क्वेश्चन है वर्सवर्थ है डिस्क्राइब वेरियस स्टेट ऑफ इज Association with nature, in which stage did he hear the still sad music of humanity? बहुत सुंदर है तो जाहिर सी बात है फाइनल स्टेज में इन्होंने ये कहा था कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी बड़ी अच्छी लाइन है देखिए देखिए यही लाइन है ना आपका 
टेंटर ने भी हियरिंग ऑफ इन टाइम्स अक्सर सुनता हूँ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दो से चार बार इसको पढ़ेंगे तो वास्तव में ये अंदर तक दिल के गहराइयों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं ठीक है नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग थॉट्स ऑफ एम्पल पावर टू चेस्ट एंड एंड सब ड्यू विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखी हुई ये लाइन है वर एट हार्ट टचिंग लाइन इट इज गाइज ओके चलिए देखिए ये आपके वर्ड्स वर्ड साहब हैं राइट ये चीज़ें मैं इसलिए ऐसा कर देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए और चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ जाए अब गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग विलियम वर्ड्स ठीक है अब देखिए मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विथ एक्सप्रेशन द पोएट्स फेथ इन गॉड क्वेश्चन ऑफ द जस्टी जस्टिस ऑफ द गॉड पैसिमिज्म तो फेथ इन द गॉड्स वे ये आपका सही ऑप्शन होगा ठीक है चलिए आगे भी बढ़ के देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी सो 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 ओ हो हो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंड एंड्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड ठीक है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक बेहतरीन सा स्नैप है देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हु इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंड इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट वे है ना मिल्टन किस में दिखाते हैं सबसे ज्यादा कौन बेयर करता है कौन बर्दाश्त करता है तो वन हु बेयर्स इज बर्डन बेस्ट वह व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर ढंग से उसको मैनेज करता है और बेहतर ढंग से उसको प्रेजेंट करता है वन हु बेयर्स इज बर्डन बेस्ट वे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बातें ये हैं चलिए मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इन टू बताइए फर्स्ट यू टेल मी गाइज मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है कितने भाग में डिवाइडेड है कमॉन एवरीबॉडी जल्दी करिए फटाफट हरी अप तो राइट right आंसर होगा ट्वेल्व बुक्स में ठीक है पहले ये टेन ही था फिर लेटर ऑन इसको इन किया गया आप डेफिनेशन देख करके भी और समझ सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट वर्ड ने लिखी गई है एपिक पोएम है सोलह में प्रथम बार फर्स्ट वर्ज प्रकाशित हुआ ठीक है ये सारा आपका डेफिनेशन है एक पैराडाइज लॉस्ट का बेहतरीन सा पिक है जो आपके अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाने के लिए किया गया है इसको बनाया गया है ठीक है ओके लेट्स गो अहेड गाइड अब देखिए मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज जो मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो कौन सा सॉनेट है तो वो जो सॉनेट है कौन सा है बताइए कमॉन एवरीबॉडी जल्दी करिए फटाफट तो ये है आप पेट्रोचियन सोनेट है कैसा सोनेट है आप पेट्रोचियन सोनेट है कैसा सोनेट है आप पेट्रोचियन सोनेट है पेट्रोचियन सोनेट क्या होता है मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रोचियन सोनेट अ पेट्रोचियन सोनेट इज अ पोएम ऑफ फोर्टीन लाइंस डिवाइडेड इनटू ऑक्टेवा एंड सेस्टेट राइट मार्क बाई अ डिस्टिंग सीजरा ठीक है ये पूरा आपका पेट्रोचियन सोनेट का एक बेहतरीन सा स्क्रीन मैंने लेकर के आपको दिया है पेट्रोचियन सोनेट इज लिमिटेड टू फोर्टीन लाइन्स ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजिकली डिवाइडेड इन टू एन ऑक्टेवा फर्स्ट एट लाइन्स राइमिंग स्कीम ए बी बी ए ए बी बी ए एंड ए स्टेट में लास्ट सिक्स लाइन्स ठीक है आप आप इसको अच्छे से और बेहतर ढंग से लिख करके समझ सकते हैं ठीक है कम ऑन एवरी वन एवरी बॉडी चलिए अगला क्वेश्चन है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंड दे स्टैंड है ना फॉर दोज हु है ना वर्शिप गॉड प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स पेशेंस एक्सेप्टेड देयर डिग्री ऑफ गॉड तो जो पेशेंस वाली बात है यही है दिस इज द गाइज राइट ऑप्शन ओके कम ऑन चलिए यही है द डिग्री ऑफ गॉड ओके ऑल राइट द पेशेंस एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ गॉड चलिए आगे बढ़ते हैं Who is Harold Clever in Galsworthy? Galsworthy Justice में आपका एक character है Harold Clever ये कौन है तो ये government council है government council है ठीक है Okay, चलिए देखिए Harold Clever है government council है Sorry, ये तो आपके Justice by Galsworthy जी का एक फोटोग्राफ हमने दिया है for your better understanding. Okay, चलिए Galsworthy देखिए बहुत अच्छा है poem. अरे क्रिएशन है कंट्री हाउस रिप्रेजेंट करता है जो गालसवर्दी का एक प्ले है कंट्री हाउस क्या प्रेजेंट करता है तो द अपर क्लास द लोअर क्लास द मिडिल क्लास द इंडस्ट्रियल क्लास तो ये एक अपर क्लास को शो करता है कंट्री हाउस किसको शो करता है 
ये अपर क्लास को शो करता है देखिए एक बेहतरीन स्नैप शॉट है द कंट्री हाउस बाई गर्ल्स वर्दी रिप्रेजेंट द अपर क्लास इट एनालाइज ऑन अ मोर डिटेल स्केल लिटिल वर्ड विच एवरी रिवोल्स अराउंड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ स्क्वायर राइट देखिए द कंट्री हाउस बाय जॉन गर्ल्स वर्दी का एक बेहतरीन सा चित्र है जो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है ठीक कम ऑन एवरी वन चलिए अब बताइए इसमें गर्ल्स वर्दीज मास्टर पीस इसमें कौन है तो गर्ल्स वर्दी का मास्टर पीस मतलब जो गर्ल्स ऐसा क्रिएशन जो गर्ल्स वर्दी का सबसे बेस्ट मास्टर पीस है तो वो कौन सा है बताइए एवरी वन एवरीबॉडी तो ये फॉरसाइट सागा है कौन सा है फॉरसाइट सागा है राइट ये इनका मास्टर पीस है अब फॉरसाइट सागा के बारे में देख लेते हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स नॉवेल्स फॉरसाइट सागा में छह नॉवेल्स हैं पब्लिश इन नाइनटीन 92 एंड इज कंसीडर टू द बेस्ट मास्टर पीस ये देखिए फॉर साइट सागा का एक बेहतरीन सा फिगर है राइट right? और इसके ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है ठीक है और राइट गाइज चलिए कम ऑन एवरी वन एंड एवरीबॉडी चलिए लेट्स गो द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन तो ये डिपिक्ट किया गया है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास जो डिपिक्ट किया गया है वो किया गया है लॉयल्टी में किया गया है किस में किया गया है लॉयल्टी में किया गया है ठीक है देखिए लॉयल्टी की भी बात देख लीजिए एक बेहतरीन सा चित्र है और रिटर्न किसके द्वारा है जॉन गर्ल्स वर्दी के स्केप डील्स बाकी इसमें दिया गया जब आप स्केप पढ़ेंगे तो इसमें डील्स विथ अ फेथ अंडरस्टैंडिंग द पीजन विथ सोशल डिटर्मिनेशन ठीक है ये सारे जितने भी प्लेज इनके इसमें ऑप्शन में हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज लेटर ड्रामा इज फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज लेटर ड्रामा कौन सा है सबसे फाइनेस्ट कौन है गाइस प्लीज हेल्प मी आउट फर्स्ट यू टेल मी देन आई विल टेल यू द राइट आंसर कम ऑन एवरीबॉडी तो राइट ऑप्शन विल बी लॉयलिटीज राइट ऑप्शन क्या है लॉयलिटीज ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यही देखिए लॉयलिटीज का गेन आपका बेहतरीन सा चित्र है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया ठीक है द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट अब आप बताएं ग्रुप ऑफ एलिफेंट को के लिए प्रॉपर वर्ड क्या है हर्ड है कैटल है फ्लॉक है बंच है क्या है कम ऑन एवरी वन प्लीज टॉल मी एवरी बारी एवरी वन हर या प्लीज तो राइट ऑप्शन देखिए एक बेहतरीन आपको एक मैंने चित्र भी दिया है देखिए ये क्या है हर्ड ऑफ कैटल क्या है यहां पे बेटे होना चाहिए था हर्ड राइट चलिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं तो ऑप्शन में क्या होगा हर्ड ऑफ जो हाथियों का झुंड होता है जानवरों का झुंड होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कैटल यूज करते हैं तो देखिए इसमें क्या है हाथियों का झुंड है एक बेहतरीन सा चित्र है चित्र है जिससे आप बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं ठीक है चलिए लेट्स गो अड अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाई एलिफेंट द स्पेसिफिक वर्ड मेड है ना मीन्स द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाई एलिफेंट जब हाथी चिघाड़ती है चिल्लाती है तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक वर्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं बताइए फटाफट कमान एवरीबडी हरी या प्लीज फर्स्ट यू टेल मी देन आई विल टेल यू राइट आंसर कमान एवरीबडी बताइए जल्दी करिए फटाफट हरी या प्लीज बताइए ट्रम्पेट होता है उसके लिए जब हाथी चिगाड़ती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रम्पेट क्या होता है वर्ड ट्रम्पेट देखिए ये हाथी के चिगाड़ने का एक सुंदर सा चित्र है द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज देखिए द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट ठीक है देखिए हाथी कितना तेज चिगाड़ रही है बहुत गुस्से से जा रही है आप देख सकते हैं और चीजों को फील कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप कर सकते हैं गाइस कम ऑन एवरी वन एंड एवरी बारी ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं वो नाइस पिक्चर इट इज चलिए द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक डक क्या होता है आगे देख लीजिए आपको डक का चित्र भी मिल जाए देखिए डक है बत्तक है कितना सुंदर चित्र है वा ओ फैंटास्टिक है ना ब्यूटिफुल तो क्या होगा इसका मैस्कुलिन बताइए क्या होगा तो इसका क्या होगा कम ऑन एवरी तो सिंपल सा आंसर होगा ड्रेक क्या होगा ड्रेक द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ ड्रग इज ड्रेक ठीक है देखिए है और राइट चलिए अगले क्वेश्चन द वर्ड इन वेड 
जो वर्ड द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म जो वर्ड इन्वेड है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा कम और एवरीबडी इन्वेड का नाउन फॉर्म क्या होगा प्लीज कम एवरीबडी बताइए फटाफट एवरी वन एवरीबॉडी प्लीज हेल्प मी आउट इन्वेजन होगा इन्वेजन इन्वेजन मीन्स होता क्या है तो आप देखेंगे तो और बेहतर समझ में आया इन्वेजन हैज द नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेजन राइट देखिए इन्वेजन मीन्स आक्रमण होता है देखिए कितना सुंदर चित्र है इन्वेजन का फैंटास्टिक है ना वट नाइस वट अ ब्यूटिफुल वट अ फैंटास्टिक ऑल राइट ओके द एंग वन ऑफ कैट मतलब जो कैट का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं कमॉन एवरीबॉडी जल्दी बताइए फटाफट कैट के बच्चे को क्या कहते हैं बताइए जल्दी करिए एवरीबॉडी एवरी जल्दी बताइए क्या होगा आई एम वेडिंग योर आंसर तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे किटन बोलते हैं क्या बोलते हैं किटन बोलते हैं राइट right? कैट के बच्चे को किटन कहते हैं देखिए एक बेहतरीन चित्र भी है द यंग वन ऑफ कैट इज किटन और पपी इज अंग सारे डेफिनेशन हैं बाकी जो और भी ऑप्शन हैं ठीक है चलिए अब अब ये आपको स्पेलिंग बतानी है कि स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है कमॉन एवरीबडी तो कोरोबोरेट की स्पेलिंग क्या होगी कोरोबोरेट कोरोबोरेट का स्पेलिंग सही क्या होगा बताइए एवरीबॉडी एवरीवन फर्स्ट यू टेल मी देन आई विल टेल यू द राइट आंसर कम ऑन एवरीबॉडी कोरोबोरेट तो ऑप्शन डी आपका सही होगा सी ओ डबल आर ओ बी ओ आर ए टी ई ठीक है ऑप्शन कोरोबोरेट मीन्स होता क्या है देखो इसको स्पेलिंग आप दो तीन बार लिख लोगे सी ओ डबल आर ओ बी ओ बी ओ आर ए टी ई कोरोबोरेट देखिए आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैंने बेहतर सा आपको स्नैप भी दिया है कोरोबोरेट का मतलब होता है टू सपोर्ट आर टू हेल्प है ना राइट स्टेटमेंट थियरी इट इज सी बाई अ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आर एविडेंस ठीक है हिंदी में अर्थ क्या होगा समर्थन करना कोलै कोलैबोरेट वर्क ज्वाइंटली ठीक है ऑल राइट एंड कोलैबोरेट टू सपोर्ट ठीक है ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है आप वर्ल्ड को अपने सुविधा के हिसाब से आप लिख भी लिया करिए ठीक है आई हैव मेड एन एफर्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप सो यू विल रियली एन्जॉय इट डिस अपियर की स्पेलिंग आपको बताना है कमॉन एवरीबडी डिस वॉट इज द राइट वर्ड एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिस अपियर कमॉन एवरीबडी जल्दी बताइए तो डिस अपियर का जो सही स्पेलिंग होगा डी आई एस ए डबल पी ई ए आर डिस अपियर डिस अपियर मीन्स क्या होता है गायब हो जाना डिस अपियर मीन्स होता है वैनिश राइट right? जैसे जब आप ओथेलो जब आप पढ़ेंगे जब वो डेस्डेमोना को तकिया रख करके मारने की कोशिश करता है तो डेस्डेमोना कहती है कि वैनिश मी माय लॉर्ड मेरे लॉर्ड मुझे निकाल दीजिए बाथकिल में नॉट लेकिन मुझे मत मारिए तो ओथेलो कहता है नहीं नहीं मैं मारूंगा तो ओके कहता है ओके ठीक है मारना ही है तो किल मी टू मारो एंड लेट मी लिव टू नाइट अच्छा मुझे आप कल मार देना आज तो कम से कम जी लेने दो ओथेला कहता न्याओ न्याओ फिर वो कहती है कि अच्छा लेट मी लिव एन आवर अच्छा एक घंटे तो जी लेने दीजिए फिर भी ओथेलो कहता है न्याओ न्याओ आई विल नॉट लेट यू टू लिव फिर कहता ओके माय लॉर्ड लेट मी लिव फाइव मिनट्स बट स्टिल ओथेलो वाज नॉट वेरी एंड नाउ फाइनली ही पुट पिलो ऑन हर फेस एंड ही किल्ड हर ओके ऑल राइट ओके गाइज तो ये हो गया डिस अपियर होता है डिस अपियर देखिए क्या है ना डिस अपियर वर्ड है चलिए अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आपको बताना है गाइज हैमरेज बहुत बार ये पूछा गया है हैमरेज की स्पेलिंग क्या होगा कमॉन एवरीबॉडी बताइए फिर मैं बताता हूं व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग कमॉन एवरी वन एवरीबॉडी हैमरेज देखिए राइट स्पेलिंग होगा एच ए एम ओ डबल एच कई बार लिखना पड़ेगा आपको एच ए एम ओ डबल आर एच ए जी ई कई बार ये पूछा गया है एच ए एम ओ डबल आर एच ए जी ई हैमरेज ठीक है बेटा एच फिर से लिखते हैं एच ए एम ओ डबल आर एच ए जी ई जब कई बार इसे लिखेंगे तभी तैयार होगा 
कम से कम ट्वेंटी टाइम्स थर्टी टाइम थर्टी फाइव टाइम्स जब आप कई बार ले सकेंगे अब हैमरेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए आप देखिए क्या है ब्रेन हैमरेज अक्सर सुनते होंगे आप लोग ठीक है देखिए एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई मैंने इसलिए दे दिया जिससे आप किसी प्रिंटेड वर्ड को देखते हैं तो माइंड में जल्दी से वो चीज़ें हमारी तैयार हो जाती हैं और हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं ज़्यादा लर्न करते हैं हैमरेज एच ए ई एक बार आप लोग लिख करके भेजिए हैमरेज की स्पेलिंग और समझ लीजिए देखिए एच ए ई ठीक है यहाँ तक समझ लीजिए यम ओ डबल आर ठीक है एच ए जी ई तीन पार्ट में जब लिख लेंगे तो ये आपको वर्ड याद सा हो जाएगा समझ में आ जाएगा बट एवरीबडी अगर जो बच्चे देख रहे होंगे एक बार हैमरेज की स्पेलिंग लिख करके आप भेजो फटाक से लिखो जल्दी करो कमान एवरीबडी और ये एग्जाम में पूछा गया है ठीक है और राइट right, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है राइट right? चलिए ओके हैमरेज की स्पेलिंग फटाफट भेजिए कमान एवरीबॉडी एवरीवन जल्दी करिए अब बताइए लाइजिन की स्पेलिंग क्या होगी और लाइजिन का मतलब क्या होता है हम स्पेलिंग भी जानते जाएं और उसका मतलब क्या होता है वो भी जानते चले जाएं ठीक है लाइजिन की स्पेलिंग बताइए कमान एवरीबॉडी फटाफट बताइए लाइजिन का मतलब क्या होता है तो एल आई ए आई एस ओ एन लाइजन ठीक है एल आई ए आई एस ओ एन ठीक है आराम से दो चार बार लिख लीजिए एल आई ए आई एस ओ एन तो लाइजन मीन्स क्या होता है बताएं तो लाइजन बहुत अच्छा वर्ड है एल आई ए आई एस ओ एन देखिए लाइजन बेहतर ढंग से हमने एक आपको दे दिया समझने के लिए एल आई ए आई एस ओ एन तो लाइजन का देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन दिया गया है इंटीमेशी इंटीमेशी मिस्ट होता है हिंदी में घनिष्ठता होता है क्या होता है घनिष्ठता होता है घनिष्ठता होता है कनेक्शन होता है देखिए क्या है ये दोनों लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं और ये हाथ मिलवा रहे हैं ठीक है वॉर ए नाइस फीगर इट इज हैमरेज बहुत अच्छा अंकित सिंह हैमरेज की स्पेलिंग इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा नीरज अन के शर्वानी ने भी हैमरेज की बट हैमरेज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है सही करके लिखी है एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ठीक है कमान एवरीबॉडी एवरी वन एवरीबॉडी बहुत अच्छा एफर्ट है तो लाइजन वर्ड को भी आप कम से कम अगर आप देख रहे हैं अच्छे से तो लाइजन वर्ड को भी दो से तीन बार आप लिख करके भेजिए मेरे पास ठीक है अच्छे ढंग से समझते हुए एल आई ए आई एस ओ एन ठीक है एल आई ठीक है ए आई एस ओ एन एक बार में नहीं आता स्पेलिंग वर्ड ऐसा है से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कई बार पांच बार छह बार सात बार आठ बार दस बार जितनी बार आप लिखेंगे क्योंकि लिख करके ही आप एग्जाम में भी इसको सही करते हैं क्योंकि ये लगभग लगभग स्पेलिंग एरर सभी एग्जाम में आता रहता है ठीक है तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रोनाउंसिएबल का आपको स्पेलिंग बताना है प्रोनाउंसिएबल प्रोनाउंसिएबल की स्पेलिंग बतानी है कमॉन एवरीबडी जल्दी बताइए प्रोनाउंसिएबल कमॉन हरी अप पी आर ओ एन यू एन देखिए यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है पी आर ओ एन यू एन सी ई ए बी एल ई प्रोनाउंसिएबल हो जाएगा ठीक है तो ये प्रोनाउंसिएबल मतलब उच्चारण करने के लायक वर्ड को ही प्रोनाउंसिएबल कहते हैं ठीक है देखिए लिखा भी है पी आर ओ एन पी आर ओ एन यू एन सी ई ए बी एल ई प्रोनाउंसिएबल ठीक है और योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड विच कैन बी इजली प्रोनाउंस ठीक है तो गाइज आज के लिए बस इतना ही सो so गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूं ध्यान से सुनिएगा कि इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो अब अगली क्लास होगी टीजीटी और पीजीटी की वो आपका 15 तारीख से मतलब 15 राइट right, नौ से क्लासेस रहेंगी आपका लगातार ठीक है और राइट सो गाइज और लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो मेरी वीडियोस मिलेंगी आपको स्पोकन इंग्लिश की मेरी वीडियोस क्योंकि जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो दे आर गोइंग टू बी द टीचर ऑफ इंग्लिश राइट राइट तो दे आर गोइंग टू बी द टीचर ऑफ इंग्लिश तो डेफिनेटली यू नीड टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो तो आपको एग्जैक्ट सेवन पी पर मेरे स्पोकन की वीडियोज आपको मिलेंगी सेवन पी पर आपको स्पोकन की वीडियोस मिलेंगी राइट right? तो चार दिन ये जो भी क्लास मैं नहीं लूंगा मतलब आपका ये मैं तीन दिन नहीं लूंगा स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट मीन्स सैटरडे को नहीं लूंगा 
और संडे को नहीं लूंगा मंडे को नहीं लूंगा ठीक है ट्यूजडे को मैं आपका रेगुलर आपके टीजीटी का क्लास अच्छे से लूंगा और आई विल जस्ट गिव यू लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो गाइज ओके ऑल राइट लेकिन सेवन पी पर आज भी मेरा स्पोकिन का क्लास रहेगा आई एम अ क्वाइट श्योर अगर आप मेरा स्पोकिन का क्लास ज्वाइन करते हैं प्रीमियर होगा आपका सेवन ओ क्लॉक तो अगर आप लर्न करते हैं देखते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत कुछ उससे सीखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि उसको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है और कितना मेहनत से मैंने बनाया है जब आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा आप बहुत कुछ सीखेंगे बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि स्पेशली दैट दैट स्पोकिन शुड बी स्पोकिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्पोकिन तो सबके लिए महत्वपूर्ण है बट स्पेशली दोज हु वॉन्ट टू गो इन डिफेंस those who want to do uh, do any uh, private job in any multinational company right or any kind of work you are going to do you need to be a very good speaker aapke ek bahut acha speaker banna hota hai to usme i have made an effort to make your english fluent okay sath hi sath mein maine usme pronunciation bhi padhaya hai uchcharan padhaya make my career pe aap agar download karenge app to usme aapko 15 lecture 15 लेक्चर गाइड स्पोकन इंग्लिश को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पहले आप उन 15 लेक्चर को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑच यू प्लीज वॉच 15 लेक्चर्स गाइज उस 15 लेक्चर को आप देखिए उसके बाद जो प्रीमियर लेक्चर मेरे आपको मिलते हैं उसको भी आप देखते चलिए तो गाइज आई होप सो गाइज की अगर आपका आ, मेरा हमारा प्रयास हमारे टीम का प्रयास बच्चे अगर वास्तव में कुछ अच्छा लगा हो कुछ आपने वास्तव में सीखा हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दो क्योंकि वास्तव में गुरु दक्षिणा किसी एक टीचर की यही है इस समय की राइट और बेटे वीडियोस को अपने मित्र यार दोस्त नियर डियर के पास भी आप शेयर जरूर कर दो बेटे राइट एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाव अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो ऑल द वीडियोस विल बी नोटिफाइड इजली और राइट गाइज तो सर संतोष सर की क्लास कब होगी बेटे आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी सो थैंक्स फॉर वाचिंग यू ऑल जय हिंद ऑल टेक केयर ऑल 